Aujourd'hui, je vous parle de ce baiser échangé entre Jamie et Liri dans l'épisode 3 de la saison 1. Ah, je sens déjà la polémique. Dès qu'on évoque le nom de Liri, nous avons tous le poil qui se hérisse sur, euh, sur les bras. On continue à égrener ensemble le chapelet des jours qui nous sépare de la diffusion de la saison 7. J-73 aujourd'hui. Coucou les addicts, c'est Aurélie. Et je commence par vous replanter le décor de cette scène, même si je suis persuadée que vous avez bien les images en tête. Lors de l'épisode précédent, Jamie a pris la punition de Liri et s'est fait battre par Rupert. Hein. Il s'en sort avec quelques bleus, quelques contusions, mais il a évité la honte publique à Liri. Dans l'épisode 3, lorsque l'on revoit Jamie et Liri ensemble à l'écran, euh, lors de la soirée où le bard chante, Jamie semble faire tout son possible pour snobber Liri et favoriser Claire. Mais le lendemain matin, Claire découvre Jamie et Liri en train de s'embrasser dans l'alcôve. Euh, Liri le tire à travers une porte tout en riant et en l'embrassant. Jamie s'arrête un instant, il croise le regard de Claire, tandis qu'il continue d'embrasser Liri, puis se laisse entraîner hors du cadre par la petite mégère. C'est la première fois que nous voyons Jamie embrasser quelqu'un. Alors pensez donc, ce n'est même pas Claire. Comment expliquer cette réaction particulière de Jamie Je vous rappelle qu'il regarde Claire droit dans les yeux tout en embrassant Liri. Alors, est-ce qu'il a embrassé Liri pour rendre Claire jalouse euh, je... Ah, mais je ne le pense pas nécessairement. Liri et Jamie étaient cachés dans une alcôve. Claire ne les a finalement vus que par hasard. Jamie est un jeune homme de 22 ans. Il a pris des coups pour une jolie jeune fille et elle veut l'embrasser pour le remercier. On peut difficilement lui reprocher de se laisser faire. Euh, cela dit, d'après Diana elle-même, il n'a jamais envisagé Liri comme une épouse potentielle, ni même comme une partenaire sexuelle, ce qui pour lui reviendrait euh, plus ou moins au même. Hein. Et en supposant qu'il soit réellement amoureux de Claire à ce stade, et moi je le pense personnellement, elle reste une femme étrange, anglaise, tout juste veuve, dont Colum et Dougal se méfient beaucoup. Et lui, il reste un hors-la-loi hein, qui se cache à Léoc. Et compte tenu de tout cela, il n'est pas étonnant qu'il ne fasse pas un pas euh, plus appuyé vers Claire, même s'il est intrigué et attiré par elle. D'un point de vue objectif, à ce stade de l'histoire, je pense qu'il sait très bien qu'être avec Claire n'est pas une option envisageable. Elle est comme une sorte d'idéal qu'il ne peut pas avoir, et il se laisse donc emporter vers une fille qui est open, qui est disponible. Mais alors comment expliquer ce regard il, il dit quand même quelque chose, vous ne croyez pas L'objet de son désir me semble assez lisible, euh, et ce n'est pas la femme qu'il tient dans ses bras. Lorsque Jamie aperçoit Claire et la regarde, il répond au baiser de Liri avec plus d'empressement. Au lieu de s'arrêter, il devient plus entreprenant. « Est-ce que c'est ce que tu voulais » semble-t-il demander à Claire avant de nous laisser supposer ce qui pourrait se passer entre lui et Liri à l'abri des regards. Et s'il cherchait à provoquer une réaction de la part de Claire, il est servi en même temps que son dîner. Nous savons que cela a éveillé la jalousie de Claire, hein, le dit en voix off. Euh, Jamie a l'air penaud quand elle le taquine à propos du baiser. Alors elle peut se convaincre tant qu'elle veut qu'elle n'était pas jalouse euh, de Liri, mais uniquement de l'intimité. Euh, entre nous, si elle n'était pas jalouse, alors pourquoi taquiner le pauvre Jamie à ce sujet euh, Pour finir sur ce thème, je vous parle d'une interview pour TV Line en 2015 où Sam Yuan prend la défense de Liri. Scandale, me direz-vous Opinion très impopulaire, mais Sam a osé. Il explique que Jamie est sans doute tenté par Liri. Sam pense que la jeune fille est totalement incomprise. Et voici ce qu'il a dit, je cite, « Je vais me faire descendre en flamme, mais c'est une fille bien. C'est vraiment triste, cet amour de jeunesse. Si Claire n'était pas apparue, il aurait probablement fini avec elle, avec Liri. La vie et le parcours de Jamie auraient certainement été très différents si Claire n'était pas arrivée. » Et fin de la citation. Les chemins de Lily et Jamie se croisent à nouveau hein, dans la suite de la saga. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces passages ne nous laissent jamais de marbre. Et Claire non plus. Si elle refuse d'admettre qu'elle est jalouse de Lily dans cet épisode, je pense très nettement qu'elle peut difficilement s'en cacher dans les scènes qui suivent dans la suite de la série. En tout cas, moi j'aime bien ce personnage de Lily parce qu'il met du piment dans l'histoire. On aime détester cette petite peste. Soyons francs. Allez, demain je vous parle chiffon. En attendant, vous pouvez revoir la vidéo des coulisses avec Ron Moore où il vous explique comment ils ont construit cet épisode autour d'éléments qui n'étaient pas nécessairement dans les livres. Très très intéressant. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.